për mbledhje e besimit orthodox. nga profesor doktor Afanas Delikostopulos. Da shu dëgjues në emisionin e kaluar kemi folur për misterit në kishën orthodoxe, kemi folur në përgjësi për to. Në këtë emision do të flasim për misterin e pagëzimit. Misteri i parë që kryet është pagëzimi. Një njëri duhet të pagëzohet që të quat i kryshterë. Hiri i shpirti të shendë transmitohet vetëm të kaj që pagëzohet. Pagëzimi përbën derën në përmjët së cilës një njëri hynë në kish dhe kungimin e mistereve të tjera. Përbën një ceremoni të themeluar hynërisht me të cilën a i që zhyte tri herë në ujë rilind shpirtërisht. Me pagëzimin e shendë, këtë bajnë të rilindjes, të rilindjes shpirtrore, a i që pagësohet, lëmë njanë një rion e vjetër të mëkathit dhe vishet me krishtin. Me pagëzimin, hën në mbretërin e hirit, merë rilindjen, ripërtëritjen, rikriimin e natyrës njërzore të ti, ribërjen e ikonës e përëndis, dhe bëhet në këtë mënyrë gjëmëtyrë e trupit mistik të krishtit dhe kungues i natyrës hynore në përmjet pjesmarje së shpirtit të shendë. Zoti me vdekin e ti mbi krysh e zbuti përëndim për mëkathin stërgjë shëror e na fali dhe na fal mundësin për shdo njëri të besoj në atë dhe të pakzohet. Pa rëfimin e besimit në krishtin dhe pa pakëzimin është e pa mundur të egzistoj shpëtimi. Si pas shën vasilit të madhë, pakëzimi është shpëtim i të robëruarve, falje e borgjeve, vdekja e mëkateve, rilindje e shpirtit, vdekje e mëkatit, vull që nuk hiqet, Njet që të qonë në qelë, shkaktari në bretëris, dhurat e birësimit. Si pas shënjo angojartit, në përmjet pagëzimit, morën faljen e mëkateve, kungimin e shpirtit, shenëtërimin, birësin, jetën e përjeqme. Pagëzimi është mjet me të cilën ne kungojmi me hirin drejtuesë, kurse energjia e ti është pikërisht ajo e trejtësimit. Pagëzimi dhe pron negativisht dhe pozitivisht. Negativisht, fshin nga e që pagëzohet më katin fidestar sër gjushëror, si dhe ato personale. Nuk eqë vetëm fajn dhe dënimet, por dhe shduk të rësisht trupin e më katit dhe e qërënjos. Nga ana pozitive, e gjallëron shpirtin, në zit pesimin, shpresën dhe dashurin dhe i krishtit, dhëron dhoratat e birësimit dhe të pavdeksis, duke e bërë të pakzuarin birë të përëndis, antar të trupit mistik të krishtit dhe trashgimtar të jetës përjeqme. Pasojat e këti pakzimi përbëjnë një të rësit të pandar dhe të njëjtë.
misterin e pagzimit, e themeloj vetë zoti, kur pas njaljes i porositi apostojt e ti të shkojnë në përkombe dhe të pagëzojnë ata që besojnë të ka i, ne emër të hatit, birit dhe shpirtit të shenjt. Në shkrimin e shenjt, pagëzimi quet banj rilindje dhe ripërtëritje e shpirtit të shenjt, kurse në një vënd tjetër thuet se pagëzimi është ndryqim, me që i pagëzuari plëtsohet me dritën e hirit dhe të besimit, me të cilat njëri u bëhet jaftë të jetoj si biri dritës. Për këta arsye dhe ata që janë të posa pagëzuar, quen neofit, të sa po ndryquar. Etri të përshkrojnë pagëzimin si shtham si banjë mistike, uj të jetës së përjeqme, vull në krishtin dhe mister të jetës. Për ta shtjeluar këtë qështje e më në thellësi dhe për ata që duan të marrin sa më shumë informacion, duhet të themi se vetë mja gjej që mbetë të tek njëri u pas pak zimit është prirja ndaj mëkatit, mentaliteti mishit, vrulli mëkatit, dëshirimi mishit. Kjo prirje nuk ka natyre në mëkatit, por thjesht përbën një shtys drejti, pra nuk në morohet si mëkat që duhet të shlyhet me andë pak zimit. Në këta aposull Pavli, duke ju referuar mëkatarit dhe përpjekje së brëndshme kundur mëkatit, është i qartë kur thot, se nuk bëjt të mirën që dua, por të keqen që nuk e dua, atë bëj. Dhe shoj një tjetër ligjë në pjeset e trupit tim, që lufton kundur ligjit të mëndjesime, dhe më sklavëron në ligjën e mëkatit që është pjes e trupit tim. Natyra dhe karakteri i prirjes dretë mëkatit, dalu nga i papakzuari tek i pakzuari. Tek i papakzuari, pra njeriu natural, në thonjë sa, kjo prirje mëkatare nuk qëndron në natyrën e njeriut, por thjesht lullëzon në truallin që është ndotur dhe prishur nga mëkati dhe konsiderohet si një fenomen i prishjes natyrore që përshkruan Aposul Pavli tek letra drejtua romankve. Tek i pakzuari, jo vetën fuqia e kësaj prirje paksohet nga hiri pakzimit, por i rilinduri e lufton me më shumë efikasitet, kurse karakteri mëkatari saj është hequr dhe është dërguar brënda qërthullit të papërsosmërive dhe të kshjave natyrore, të cilat e rethojnë jetën njërzore. Kër njëri o futet në vendin e shenëtërimit, lufton këtë prirje me më shumë letësi dhe në vazhdimësi. E largo në mënyrë graduali në përmjet jetës, duke e u prirur të kryoj veten në një tërsi vrullesh dhe mendimesh, si pasë cilës, më i ulti i shërben më të epërmit, dhe materia i shërben frymës, duke ndihmuar në lavdin e saj. Thirja dhe prirja ndaj së ligës që ndrojnë pas pak zimit, si që pam dhe më par që i kryshterit luftoj gjatë gjithë jetës të ti të arri edhe me fuqit edhe për pjekin e ti rilindjen dhe përsosmërin morale. Duhet të theksojmë në këtë pik dy gjëra që ndodhi në jetën e tanishme. Së pari, se prirja ndaj mëkatit nuk mungon tërsisht, dhe së dyti, asë për kushtimi në anën morale nuk mund tjetë i përsosur dhe një përparim i mëtejshëm nuk është i panevojshëm. Por hiri përëndis që i falet njëriut e përforcon që të kufizoj prirjën e ti ndaj mëkatit, e të rrisë për pjekjen për arritin e përsosmëris morale. Si shna thuet edhe të kungjili si pas Joanit, ko Zoti thot, nëse nuk lindeni nga uj dhe fryma, nuk mund të hynim në mbretërin e përëndis. Tuk e patur parasysh, sa tha më par, 
theksojmë për sërise në përmjet pakzimit, vjen shkatrimi ontologjik i trupit të mëkatit, dhe në vim edhe i parimit të vdekjes. Për derisa vdekja në përmjet mëkatit hyri në të gjithë njerëzit. Sa i takon për bërjes e misterit të pakzimit, është e nevojshme zhytja e tre fisht e ati që pakzohet në ujnë e shenëtëruar, bëhet fjalë për pakzimin e regullt dhe jo atë që kryet në rast e nevoje ose të paralizorve dhe atyre që janë të sëmur në shtratë, nga na episkopit ose e priftit, tuk e thënë një kosisht dhe fjalët. Pagëzohet shërbëtori përëndis filan, ne emër të atit dhe të birit dhe të shpirtit të shenët. Pakzimi që kryet në rast nevoje, përshka këtë reziku të vtekjes të të papakzuarit, mund të kryet edhe nga dhjaku, ose nga një laik i pakzuar, bur ose grua, pa u zhytur në uj. Por, nëse fëmija jeton, atër pakzimi duhet të bëhet nga prifti në mënyrë të regullt. Nga pikpamja dogmatike, pakëzimi është mister që nuk përsëritet. Sepse, si kundër një njëri lind një herë të vetme në jetën naturale, njësoj edhe në jetën shpirtërore mund të rilind vetëm një herë. Si kundër nuk është e mundur të kryqizohet kryshti përsëri, kështu dhe ne nuk kemi mundësi të ri pakëzohemi. Pakëzimi është i do mos do shumë si mjetë shpëtimi për të gjithë njërësit, ma dje edhe kur janë foshnja. Pakëzimi foshnjave përbën një praktik të kishës që dato në vitet e para të saj. Disa nga etrit e përmendin si një tradit apostolike, për shembul, shën Irineu e përmend këtë gjë për her të par në mënyrë shumë të qartë. Baza dogmatike pakëzimi të foshnjave është heqa e mëkatit së tërgjyshëror nga foshnjat. Në kish ka mbizotruar që në kote para besimi dhe bindja, se pakëzimi mund të zvëndsoj me pakëzimin në martirizimit, pra ato ofrimi të vullneqëm të jetës një njeri u të papakëzuar për hirë të besimit dhe të vërtetës e kryshter. Si pas shënë Qipërianit, martirizimi është mjetë drejtësimi dhe shpëtimi, si që është edhe pakëzimi. A je quan pakëzimin më të lartë dhe më të shkërqyërë, Shumë martirë të besimit në derojnë si shëjntorë nga kisha, të pakëzuar ose jo, për shëmbull, si që në tregon e kremtja e 29 djetorit, e foshnjave që o therë nga Herodi. Ka shumë prova të besimit të kishës në pakëzimin e martirizimit. Pyetjes se qëfar ndodhë me foshnjat që vdesim para se të pakëzohen, etrit i përgjigjen se ata, nërsa përjashtojnë nga mbretëria qëllore si fajtor të mëkatit sërgjyshëror, nuk ndërshkojnë për mëkatet e vullneqme të cilat për shkak të moshës foshnjore nuk i kanë kryer. Dhe këtu sigurisht që ndërhyn dashuria e përëndis. Kisha, për këtë arsye, ka caktuar pakëzimin e nevojës, me që beson pikërisht në ato që folëm më lartë. Në lidhe me pranimin e të papakëzuarve në kishën orthodokse, duhet që pakëzimi t'i parapri katekizmi nga një mësues kompetent dhe i caktuar nga kisha, i cili do t'a drejtoj të gbesimi në shpëtimtarin dhe të pendimi e kuptimi më katit, por edhe në mohimin e satanajt dhe në pohimin publik të simbolit të besimit. Sot, gjatë pakëzimi të foshnjave, dhe praj katekistit kryet nga nuni, i cili merë përsi për përgjësine mësimit të të pakëzuarit gjatë rritjes me të vërtetat e kryshtera. Nuni e mohon satanaj në emër të foshnjës që pakëzohet edhe pohon simbolin e besimit. 
institucioni i kumbarit është i vjetër sa dhe pakzimi foshnjave. Kjo i gjithë dëshmohet edhe nga etrit e kishës. Nuni duhet jetë i pakzuar e të ketë një të ndokëm dhe të gjëndet në mardhënje të mirë me kishën. Në emisionin e ardhëshëm të dashru dhe gjues, do të flasim për misterin e mirosjes. Dere atër, miru dhe gjofshim. Dashur dëgjues të Radio Sënjallja dëgjuat emisionin për mbledhje e besimit orthodox, duke ju referuar librit me të njitin titull me autor profesor doktor Afanas Delikostopulosë.